ஆஹ் பிரிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு உடனே ஸ்ட்ரைக் ஆகிற ஃபர்ஸ்ட் திங் செமிஸ்டர் எயித் செமிஸ்டர் ஹரியர்ஸ் எப்படி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து இந்த செமிஸ்டர் சுத்தி வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் பட் சொல்ற அளவு வந்து ஆர் இருக்கிற அளவு ஹைப் அளவு வந்து எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணது அவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது பட் நான் சொல்றேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் இது வரைக்கும் பயப்படாம தான் எல்லா ரிசல்ட்டையும் பார்த்தேனா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது நானும் வந்து எவ்ரி செமஸ்டர் வந்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஏதோ ஒரு சொதப்பில் பண்ணிட்டு வந்து ஐயோயோ இந்த சப்ஜெக்ட்ல என்னடா ஆக போகுது அப்படின்னு பயந்துட்டு இருந்திருக்கேன் பட் எனிவே நத்திங் ஹேப்பன்ட் எல்லாமே வந்து ஹரியர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லாமல் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கிளியர் பட் அண்ட் ஆல்சோ ஐ ஹேட் சிஜிபி ஆஃப் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சம்திங் ஸோ நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து நானே வந்து ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்குது பட் ஸ்டில் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேனேஜ் தட் சிஜிபிஏ அண்ட் இது வரைக்கும் வந்து நான் எந்த ஒரு செமஸ்டருக்குமே வந்து செமஸ்டர் ஃபுல்லாக வந்து படிச்சுட்டு போய் எக்ஸாம் எழுதுன ஒரு சரித்திரமே கிடையாது அஃப்கோர்ஸ் நான் ஸ்கூலில் வந்து ரொம்ப ஸ்டூடியஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் இருந்தேன் பட் காலேஜில் வந்து அவ்வளோ வந்து கிடையாது ஸோ லெட்ஸ் கெட் இந்த வீடியோ டு சி இந்த செமஸ்டர் எக்ஸாம் நீங்க எப்படி நாக் அவுட் பண்றது அப்படின்னு ஸோ லெட்ஸ் கெட் இந்த வீடியோ அண்ட் திஸ் இஸ் மீ நான் யோர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம் அப்படின்னு எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் பிளானிங் பிகாஸ் நான் ஃபாலோ பண்ண வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் திங் வந்து பிளானிங் தான் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டுவெண்ட்டி டேஸ் கிட்ட எனக்கு ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஸ்டடி ஹாலிடேஸ்ல ஐ யூஸ் டு மேனேஜ் டு அட்லீஸ்ட் வந்து இந்த சப்ஜெக்ட்ல இதெல்லாம் டாபிக் இருக்கு இந்த டாபிக் எல்லாம் படிச்சா நம்ம வந்து ஈஸியா பாஸ் பண்ணிடலாம் ஈஸியா வந்து சிஜிபி வந்து இவ்வளவு வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருந்து நான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணது இந்த பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் தான் ஸோ நீங்கள் வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டடி ஹாலிடேஸ்லாம் இருக்காது அண்ட் இருந்த ஸ்டடி ஹாலிடேஸும் நம்ம வந்து வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக செலவு பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் டேக்கு முன்னாடி நான் உட்காந்து எப்படி தான் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து நிறைய வாட்டி யோசிப்போம் ஸோ எப்படி கிளியர் பண்ணுறது இந்த எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்னு மொத்தத்தையும் வந்து நான் சொல்கிறேன் வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இன்ஜினியரிங்கில் என்ன அப்படின்னா ஸோ எங்க திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அப்ளிகபிள் ஓன்லி ஃபார் இப்போ எப்படி சொல்றது தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கு மட்டும்தான் பிகாஸ் நான் வந்து தமிழ்நாடுல படிச்சதுனால எனக்கு வந்து நம்ம போர்டு எப்படி இருக்கும் தெரியும் ஸோ வேற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஐ எம் நாட் ஷுர் ஹவ் யூஆர் போர்ட் ஒர்க் ஸோ வெரி வெரி சாரி சரி ஓகே ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டக்குன்னு கூகுள் போங்க புட் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ நான் வந்து ரேண்டமாக எனக்கு டிஏஏ அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஸோ அந்த டிஏஏ சப்ஜெக்ட் போட்டிருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே நிறைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அவைலபிளில் இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் கோ டு எனி ஒன் ஆஃப் த சைட் ஸோ நீங்கள் வந்து மேஜராக வந்து அந்த உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் கோட் இருக்கணும் ஸோ சப்ஜெக்ட் போட் கோட் போட்டிங் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்து வந்துடும் ஸோ இங்கே போ இதில் இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஷினே கூட கொடுத்து வச்சிருக்காங்க ஸோ பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பிலீவ் பண்ணாதீங்க கோ கோ இயர் டிஏஏ கொஷின் பேப்பர்ஸ் இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே ஃபர்ஸ்ட் போய் வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த டவுன்லோட் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த சைட் இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லுவீங்க உங்களுக்கு வந்து புது சிலபஸ் நாண்டி புது சிலபஸ் எப்படி நான் வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சு படிக்கிறதுன்னு ஐ ஆல்சோ ஹேட் நியூ சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட ரெகுலேஷன் வந்து புது சிலபஸ் தான் வந்திருந்தது பேசிக்கலி ரெகுலேஷன் மாறு ஐ மீன் புது ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறதுனால ரெகுலேஷனோட சப்ஜெக்ட்ஸும் சிலபஸும் கொஞ்சம் மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா சி ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருக்க கான்செப்ட் சேமா தான் இருக்கும் ஏதோ சில கான்செப்ட்ஸ் தான் தூக்குவாங்க சில கான்செப்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான் தவிர மொத்த சப்ஜெக்டுமே வந்து மாத்திட மாட்டாங்க அதாவது இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா அந்த சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற கான்டென்ட் வந்து சேமா தான் இருக்கும் அதுல இருந்து ஒரே ஒரு பார்ட் ரிமூவ் பண்றது ஒரு பார்ட் வந்து ஆட் பண்றது இப்படிதான் நடக்கும் தவிர சப்ஜெக்டோட சிலபஸ் கேன் நெவர் சேஞ்ச் பிகாஸ் இப்போ ஒரு சி இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஐ
சோ இப்ப நீங்க என்ன பண்ணனும் அப்படினா இப்போ இந்த क्वेश्चन पेपर பாக்குறீங்கனா இந்த क्वेश्चन पेपरல என்னெல்லாம் क्वेश्चंस கொடுத்திருக்காங்களோ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பென் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இத எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணுங்க சோ இந்த क्वेश्चंस எல்லாமே நோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन पेपर போங்க சோ இந்த நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन पेपरல என்ன क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க அப்படிን பாருங்க இந்த நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन पेपरல அந்த ஆல்ரெடி நோட் பண்ண क्वेश्चन पेपरல காமனா ஒரு क्वेश्चन இருக்குனா அது பக்கத்துல ஒரு கிராஸ் மார்க் போட்டுக்கோங்க அந்த क्वेश्चन பக்கத்துல திருப்பி எழுத முடியாதல்ல சோ கிராஸ் மார்க் போட்டுக்கோங்க அண்ட் புதுசா ஒரு क्वेश्चन இருக்குனா அந்த क्वेश्चन வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து லெட்ஸ் சே ஒரு 5 இயர்ஸ் क्वेश्चन पेपर பாக்குறீங்க சோ 5 இயர்ஸ் क्वेश्चन पेपरல வந்து எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி நோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினு வெச்சுக்கோங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் இன்ஜினியரிங்ல வந்து எந்த ஒரு not just engineering எப்பவுமே வந்து நம்ம ஒரு போஷன் வந்து படிக்கிறோம் அப்படினா அதுல இருக்க 100% மே நம்மால क्वेश्चन पेपरஸ்ல வந்து கேட்க மாட்டாங்க அதுல இருக்க ஏதோ ஒரு 20% தான் கேட்பாங்க அந்த 20% मोस्ट இம்பார்ட்டன்ட்டான 20% தான் இருக்கும் சம்டைम्स என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்ப ஒரு क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स க்கு இருக்கு அப்படினா அதுல 80 मार्क्स க்கு வந்து ரிபீட்டட் क्वेश्चंस இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस मोस्ट இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இத தான் கேட்பாங்க மீதி இருக்க ஒரு 20% க்கு வந்து புதுசா வந்து ஏதோ ஒரு क्वेश्चंस கேட்பாங்க அது வந்து எப்படி சொல்றது நம்ம நம்ம மொத்தமா வந்து படிச்சு இருக்கோம் இல்ல வந்து நம்ம நம்ம லக்கிலி நம்ம படிச்ச ஒரு டாபிக்ல இருந்து கேக்குறாங்க அப்படினா அது வெல் அண்ட் குட் நம்ம வந்து அதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெட்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் திஸ் 80% ஆஃப் தி क्वेश्चन पेपर சோ இந்த 80% ஆஃப் தி क्वेश्चन पेपर க்கு தான் நான் நான் சொல்ற இந்த டெக்னிக் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய இருக்கும் சோ இப்போ வந்து இந்த क्वेश्चंस எல்லாத்தையுமே நீங்க நோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினு வெச்சுக்கோங்க ஓகே சோ இத நோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டா என்ன புரியும் அப்படினா இதுதான் புரிஞ்சுட்டீங்க நீங்க டைரக்டா நீங்க படிக்கிறதே வந்து அப்படியே எழுதணும் அப்படிங்கிறது தட்ஸ் நாட் மேண்டேட்ரி இன் இன்ஜினியரிங் ஆல் பிகாஸ் இப்போ ஸ்டேட் போர்ட் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து தேவ் எக்ஸ்பெக்ட் நீங்க என்னெல்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்ல படிக்கிறீங்களோ அது அப்படியே வந்து எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி பட் இன்ஜினியரிங்ல வந்து தேவ் நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் இன் சச் வே யூ கேனாட் ரைட் இட் பிகாஸ் நிறைய ஆத்தர்ஸோட புக்ஸ் வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து புக்ஸ் கேட்ட மாதிரி மாறும் அண்ட் மோர் ஓவர் நம்ம வந்து படிச்சதை வந்து அப்படியே வந்து யூ கேனாட் இ அடிச்சா காப்பி அப்படின்னு வாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரிலாம் நம்மளால எழுத முடியாது இன்ஜினியரிங்ல ஸோ வாட் எவர் யூ ஹவ் லேர்ன் வாட் எவர் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டூட் அதை வந்து அப்படியே எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இப்போ உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் எல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு பக்கத்துலயுமே அதை எங்க இருந்து படிக்க போறீங்க அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க எல்லாருமே வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சேம் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் புக்ல வந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நல்லா கொடுத்துருப்பாங்க சில கொஸ்டின்ஸ்க்கு வந்து ஃபாரின் ஆத்தர்ல ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து லோக்கல் ஆத்தர்ல நல்லா கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இட் டிஃபர்ஸ் கம்ப்ளீட்லி நீங்க என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறது ஸோ எதுல இருந்து படிக்க போறீங்க அப்படிங்கறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த கொஸ்டின் வந்து இதுல இருந்தா படிக்க போறீங்கன்னா அது என்ன ரிசோர்ஸ் அது எந்த பேஜ் நம்பர் அப்படிங்கறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து உங்ககிட்ட கன்சாலிடேட்டடா நீங்களே உங்களோட ரிசோர்ஸஸ் ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க நீங்க யார்கிட்டயுமே டிபெண்ட் ஆயிருக்கு தேவையில்ல யார்கிட்டயுமே போய் எனக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்றா டே எனக்கு எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்றா அப்படிலாம் நீங்க கேட்கவே தேவையில்ல நீங்களே வந்து பக்காவா உங்க ரிசோர்ஸஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட கம்ப்ளீட்டான ஒரு நோட் இருக்கு அண்ட் அந்த நோட்ல வந்து என்ன படிக்கணும் எங்க இருந்து படிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அலாட் டைம் ஃபார் யார் ஈச் ஈச் கொஸ்டின்க்கு எவ்வளவு டைம் வந்து எடுக்க போறீங்க அப்படிங்கறத வந்து அலாட் பண்ணுங்க சோ இது எப்படின்னா லெட்ஸ் ஐ இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஈவினிங் வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு நாளைக்கு லீவ் இருக்கு நாலு நாளைக்கு எக்ஸாம் போகணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு இனில இருந்து அண்ட் எவ்ரி பர்சன்ஸ் கேப்பபிலிட்டி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒரு கொஸ்டின் முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க எப்படி பிளான் பண்ணா உங்களோட அந்த மொத்த கொஸ்டின்ஸே உங்களால முடிக்க முடியும் அப்படிங்கறத வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி நீங்களே ரெடி பண்ணிக்கோங்க சி இது எல்லாத்துக்குமே வந்து கம்ப்ளீட் இன் ஒன் ஹவர் ஸோ ஒன் ஹவர் ஒன் அண்ட
நீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் படிக்கிறதுனால வந்து அண்ட் புதுசா இப்பதான் படிக்கிறதுனால வந்து நம்மளுக்கு ஆப்வியஸ்லி மறந்து போகும் சோ இந்த மறந்து போகாம போய் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு செம்ம ஈஸியா இருக்கும் டக்குன்னு பாத்துட்டு டக்குன்னு போய் வந்து எக்ஸாம்ல சூப்பரா வந்து மாஸ் பண்ணிடலாம் சோ திஸ் இஸ் ஹவு ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேனேஜ் மை செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் நான் மட்டும் இல்ல என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல பேர் வந்து இதை மட்டும் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க தட்ஸ் வை ஐ எம் டெல்லிங் யூ கான்பிடென்ட்லி தட் யூ கேன் கோ ஹெட் வித் திஸ் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் தமிழ்நாடுல வந்து ஜென்ரலா வந்து ரெஜின் பால் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு சோ ரெஜின் பால் வந்து வெரி வெரி ஃபேமஸ் நான் படிச்சுட்டு இருக்கப்போ இப்பயும் வந்து ஐம் நாட் ஷியர் இஃப் இட் இஸ் ஃபேமஸ் ஆர் நாட் பட் நான் படிக்கிறப்போ செம்ம ஃபேமஸ் சோ ரெஜின் பால் வந்து எப்பவுமே வந்து எக்ஸாம் முன்னாடி நான் நைட் வந்து சில கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க சோ அது வந்து தோஸ் ஆர் கன்சிடர் அஸ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சோ நீங்க வந்து இதுலயே தான் இதுல இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ரெஜின் பால் கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ்ல இருக்கும் பட் நீங்க ஜஸ்ட் டு மேக் ஷா யூ கேன் ஆல்சோ செக் தட் அவுட் நீங்க எக்ஸாம் முன்னாடி இல்ல ரெஜின் பாலோட சைட் வந்து ஒன்னு இருக்கும் சோ அதுலயே நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க சோ இது எல்லாமே பார்த்து ரிசோர்சஸ் ரெடி பண்ணிட்டு ரிசோர்சஸ்ல இருந்து வந்து எங்க இருந்து எதை படிக்க போறீங்க அப்படிங்கிற பேஜ் நம்பர் போட்டுங்க இது ஏன் நான் போட சொல்றேன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து ரிவைஸ் பண்ணும் அப்படின்லாம் நினைச்சிங்க அப்படின்னா யூ கேனாட் கோ ஓகே இந்த இந்த புக்லயா அந்த புக்லயா எங்க படிச்சோம் அப்படின்னு தேடிட்டு எல்லாம் இருக்காம இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு பாக்கிறதுக்கு சோ இது எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஆர் குட் டு கோ அண்ட் ரைட் யூர் எக்ஸாம் சோ எஸ் டன் போய் மாஸ் பண்ணிட்டு வாங்க எக்ஸாம்பிள் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் பாய் 